Bueno, vamos a empezar a cocinar. Vale. Vamos, sopa de alcaucile, la sopa la que Felipe hace en el restaurante, adaptada para hacerla en las casas. Bueno, ¿cómo empieza esto? Alcauciles. Bueno, los alcauciles, tenemos el alcaucilcito acá. Sí. sí. Vamos a sacar, lo vamos a tornear, vamos, sí. pero vamos a recuperar todas las hojas. Eh, bueno, descartando todos los bordes, todo lo verde. Todo lo verde. Entonces, bueno, a ver, hacelo. Agarramos el cuchillo de sierra. Ah, como el del pan. Primero, Exactamente. Lava. Estos ya están lavados. Ah, se lava. Sí, sí, sí. A ver, todos los vegetales está bueno lavarlos Ajá. bien porque si no tenemos riesgo de claro. una contaminación. Sí, sí. Bueno, cortamos la puntita. Sí. Tuk, tuk. Y ahora vamos a empezar a pelar un poquito. Las hojas para darle verdes forma. exteriores. Estas verdes exteriores las sacamos, sacamos las puntas, las hojas verdes exteriores. El tallito, la pelar. parte de adentro, se La come, vamos ¿no? a guardar. Sí, la vamos a guardar. El porque... centrito. Sí. Se puede comer en una sí, ensalada. Sí, sí. De la parte de adentro del alcohol, lo único que no vamos a usar es unas plumitas que tienen bueno. en el medio. Dale. Entonces, cortamos ahí. Sí. Esas hojas normalmente las eliminaríamos en este caso. Claro, pero las vamos a guardar. Estas las vamos a usar para hacer la sopa. Que acá las tenemos. ¿Eh? Es, le sacás las verdes, verdes estas, chau. Sí, a ver, las po podemos jugar un poco, pero ¿qué pasa? Entre más verdes son, más amargas son. Ah, y ah, estas son las que guardamos. Estas son las que guardamos esto, para con hacer esta la sopa. florcita, todo tal Todo, cual. todo eso lo usamos, que queda, queda muy bueno. Ahora vas a ver cómo Con esto haces la sopa. ¿Lo que es ir sudando? Eh... Los, los vegetales, todo, yo voy torneando la cauzila. No, vení, la... espera. Esto, ahora, ahora se los torneas a la gente la... Dale. La, el fondo, pero decime ¿Sí, no? cómo empezás. Es porque esto sería en realidad la sopa. Exactamente, esta la va a ser la sopa. Para la sopa Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un poco de aceite de oliva. Sí. Acá. Ahí. Un poquito. Aceite. Tenemos una guarnición que tenemos un poco de zanahoria, cebolla, puerro, un poquito de tomillo. Vamos a ponerle, mirá, un poco de Aceite tomillo, de oliva, aceite tomillo. De oliva. Unos en otros lugares de ajo, pueden usar el arroz, manteca, cada uno lo Exacto, ve. un poco de laurel, no Ahí. mucho. Oh, bueno, esto va a empezar a calentar. Sí. Una vez que está bien caliente, dale. Ya la vamos a tirar todo. La guarnición. Cebolla. Suda, cebolla. Cebolla picadita. ¿no? Picadita, chiquita, puerro, zanahoria. Up. Y ahora vamos a poner un poquito de sal. Sal. Un poquitito de sal para que pierda, empiece a tirar agua, digamos. Y ya te empezamos a tirar todas las hojitas de los Ah, sacos. y estas sí, hojas se le ponen. Medio desmechaditas, así es más fácil. Se van. Se impregnan bien, bien, claro. Y se cocinan, bueno. Exactamente. Bueno, esto lo que hay que hacer entonces ahora es... Reahogarlo. Lo que reahogamos no se bien. Que no, que sí, exactamente. Que se cocine, que se empiece a cocinar, pero que no tome coloración, que no bien. se dore nada. Pusiste aceite, puse cebolla, aceite, puse cebolla, puerro, puerro zanahoria. zanahoria, tomillo, laurel, ajo. ajo. Y, las hojas, y las hojas. Y las hojas de los alcauciles. Bueno, yo te las voy calentando, vos andá torneando entonces. ¿Para Perfecto. qué sirve el corazón del alcaucil? El corazón vamos a poner. A ver, le podemos poner un poco acá que le va a dar muy buen sabor. O también lo agarramos, le damos una forma linda y lo ponemos en el centro del plato. Ah, es como que te comes un alcaucil, el Exacto. corazón, la sopa. Y el jugo del alcaucil por todo el, por alrededor, digamos. Bueno, que sería la sopa. Exactamente. Que se hace con la sopa. Bueno, a ver cómo se torrea el alcaucil. Bueno, el alcaucil lo pusimos en agua con un poco de limón para que no ¿Eh? se oxide y quede bien blanco. Ah, pero lo voy a usar al Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué? Todo lo verde lo vamos a ir sacando como la para que... Lo tenés que dar claro, sí. vamos a sacarle toda la parte de afuera y ¿cómo hacemos? Así, con el cuchillito... Ahí, vamos el aire a ir... es más cómodo que apoyarlo. En el aire es más cómodo, ¿por qué? Porque si lo tengo así, es como claro. medio difícil. No, ¿no? podés darle no la, puedo curva. Darle la curva. Sí. Si lo tengo en la mano es mucho más fácil. El cuchillo lograr. que tenés se llama... Es un torneador. Torneador, bueno, claro. perfecto. Ver, o un torneador, pico de ave, torneador. le dicen. Un pico de ave. Yo no sé qué le dicen. Sí, le dicen, digo yo. No, por... eh. bueno, digamos que es pico de ave. No lo imaginé. <risa> no, no, se le dice pico de ave. Bueno, entonces vamos a ir torneándolo. Así. Todas las partes verdes afuera, ¿no? Todo lo verde afuera. A ver, si queda un poquitito, la verdad... No va a ser tanta, tanta diferencia porque la sopa es como medio... Vamos a hacerla en casa, además. ¿Cómo haces para que no se vuelva negro? Porque para que no se no Lo, lo había dicho antes, negro, yo lo pongo en agua con un poco de limón o mismo un poco de... ¿Cómo se llama la...? Vitamina C, de vitamina ácido C. ascórbico. Exactamente, le pongo ácido ascórbico y no se oxida, quedan bien blancos. Pasa en que el restaurante marrón, ¿eh? usan eh, ácido ascórbico. Usamos ácido ascórbico. Es sí. lo que se compra en la farmacia, un polvito como vitamina C. Se lo pones al agua y está mejor que el limón, el limón porque limón. no se oxida Exacto. nada y claro. sobre todo no le da sabor al limón. Exactamente. Si no te gusta el sabor del limón. Sí, o sea, no lo contamina en lo más mínimo. Mira, acá más o menos tengo el ah, sí, torneadito. Le voy a bueno, le voy a terminar de sacar las puntas, así no me quedan ángulos. Todo esto, fe y una vez que está todas estas partecitas van a esto, la sopa. Van a la sopa, todo esto lo guardamos. Lo que no es verde. O sea, verde. Lo que no es del tallo lo podemos guardar. Estas hojitas están perfectas. Ah, perfecto. Esto Honesto. blanco, lo más blanco Exacto. va a la sopa. Bueno, y después, ¿qué hago con esto? Yo hacer? lo que voy a hacer es lo voy a cortar al medio. Espera, a ver. Vamos a limpiar un poco. Sí, Disculpe, sí, 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 sí. Vamos, nene, trabaja bien. Bueno, lo, lo corto al medio. Los ojos, sí. los ojos. Así. Sí. Y 
le voy a sacar estas plumitas que había dicho antes que te, Ay, que te pinchan. Como uno, sí, después te sí, pinchan, deja, deja como la... No cuando te lo metes en la boca es medio... Sí, incómodo. Sí, es re incómodo para comer, es feo. Entonces, agarro estas cucharas sí. y le saco el medio. Ep. Tratando de no romperlo tanto porque es frágil, está duro. Si le doy más sí. fuerza, lo rompo a todo. La gente, Ahí perdón, estaban los perdón. Lo rompo todo. Entonces, Perdón, ¿qué hago? Pues Le saco esto así y ya está. Termino. Bien. Perfecto. Quedaría así y lo pongo en el agua rápidamente para que no si se Si no, oxide. se vuelve negro. Exacto. Negro. Perfecto. Ah, bien. Bueno, ese es el fondo. ¿Cómo se cocinan esos? Estos voy a agarrar. Tengo una cacerolita acá. Mira, acá tengo los, el resto de los otros. A ver. Tengo una cacerolita acá. Le voy a poner un poco de aceite de oliva. Esto es para poner el plato o estos son los que comes en una ensalada, donde quieras. Donde quieras, o sea, lo vamos a cocinar sí. un poquito así. Le voy a poner lo mismo que hice antes, le voy a poner un poco de tomillo, tomillo. un poquito de laurel y dos ajitos rotitos de crasé. Aplastados. Aplastado. Ahí, ahí va, ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner... Bueno, vamos a poner un poquito de limón al agua de cocción. Ah, wow, le pongo así. Up, sí. Lo tiro todo acá. ¿Con agua, con todo? Sí, lo, lo cocino uh. con agua y con aceite. Ay, el limón también. Ahí va, que queda buenísimo. El limón lo dejas en la cocción. Sí, lo puedo dejar en la cocción, lo puedo sacar, la verdad no va a ser mucho tiempo cambio. van a tardar más o menos? Y esto va a tardar entre 10 a 15 minutos una vez que hierve el agua. Bueno, una vez que hierve el agua, lo dejo 10 a 15 minutos tapadito con un papel manteca que lo prepare. Ahora te voy a mostrar. Y también vamos a poner un poquito de sal así le damos sabor. Perfecto. Bien. ¿Ves? Acá tengo el papel que preparé antes, lo arrugo un poco. Y Muy bien. Mira cómo queda. Perfecto. Entonces, Perfecto, listo. Ahí. Estos son los que vas a cocinar. Esos son los que voy a cocinar. La sopa en sí, ya están sudados los vegetales para Perfecto. hacer la sopa. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué hago? Tengo vino blanco, agarro el vino blanco. Eh. Sí, vino blanco. No muchísimo. Se fue. Pero ahora tengo que esperar a que se evapore el alcohol. Una vez que se evapora el alcohol, le voy a agregar crema y caldo. Bien. Un Pones caldito. el vino blanco en los vegetales. Acá la sopa va a ser de cebolla, zanahoria, puerro, sí. más el alcaucil, digamos. Exacto. Entonces, vino blanco, vino blanco evaporar. le ponemos caldo. Caldo que altura un poco más. Después le puedes agregar más le cuando la tres licuas, ¿no? Exactamente. Después vas viendo más o menos la textura, el sabor, cómo queda. Bueno, y después agarras, después de poner caldo, esperas un poquitito que se reduzca también y le agregas la crema. Wow. Vino blanco, crema y caldo. Sería una sopa crema de alcaucil. Exactamente. ¿Cuánto tiempo para que se ablanden? Depende de los alcauciles, pero hay que decir 40 minutos. 45 minutos, una hora, para después poder hacer lo que vamos a hacer. Bueno, ¿no? Esta es la sopa. Esta es la sopa. Que la procesamos y la vamos la procesamos a tener. Procesamos y la tenemos. La pasamos. Número Está dos. Perfecto. Vos dos. dijiste esto, ¿eh? Esta va, claro, esto tiene sí. que cocinarse 45 minutos. 45 minutos. Sí. Son las hojas, crema, vino blanco, caldo. El caldo de gallina, ¿no? Puede caldo ser. de gallina. Si no tenés de verdura. Si lo, lo puedes hacer vos en tu casa, si querés, pero bueno. es bastante más largo, digamos. Está bien. En el Nos restaurante tapamos, hacen el caldo ustedes. Hacemos el caldo y ese tarda como 4 bueno. o 5 horas en hacerse. El alcaucil con sí. hongos queda bien. Queda buenísimo. Bueno, ¿cómo se hace? Vas a hacer como una espuma, una crema de, de honguitos para comer. Claro, es una sopa? crema que la vamos a, a fumar para presentar. ¿Qué hacemos con esto? Agarramos manteca. Ponemos un poco de manteca. Bueno, un poco de manteca. Agarramos con esta, en esta mantequita vamos a saltear los hongos. Acá tenemos los hongos secos que hidratamos. Hongos hidratados son los hongos del supermercado. Sí. Hongos de pino, hongos secos. Y esos son champiñón. Y estos son champiñón cortaditos. Por, por tobelo, cortados porto en pedacitos. Claro. Bueno, esto lo vamos a sudar bien con un poquitito de sal también, como siempre. Ahí. Una vez que los tenemos bien sudados. Mira. Sudado es que se cocinen, pierdan el agua y no se doren mucho. Claro, es una Cuando están bien sudados, ¿qué les pones? Le pones la crema. Y un poco de fondo. Caldo. De caldo, perdón. Caldo de gallina caldo o caldo de, de gallina. De ahí. Ahí, mira le ponemos dos y ahora todo crema. Perfecto. Ah, eso podrías... Vos lo que estás haciendo es como una sopa crema de champiñones. Exacto. Realidad. Estamos haciendo una sopa al caucil. Al caucil. Bueno, y ahora. Ahora lo cocinamos y lo vamos después a procesar para bien. que... Va, les voy a hacer No, después a ahora voy a ver. Ahora vas a ver. Bueno, bueno mira eh, fideos, sí. estos los, son los que hiciste hoy, por eso, por eso llegué tarde. tarde. Después quiero hablar de las novias. ¿eh? No, Ay, sí, ¿Qué me ¿Eh? sé? ¿Me vas a meter en líos en serio? Eh? No, nah, ¿cómo te voy a meter en líos en serio si uno... Contame ¿eh? la mesa y después decís que es un de Ahí. Perfecto. Perfecto. La pasta. Bueno, dale. Acá tenemos Hagamos la, la sopa. Dale. Bueno, eh, ¿querés que empiece a procesar esto? 
Opa. Mirá. No, no, la sopa. Digo yo, ¿no? No, no vale. Sí. Bueno, no, es lo no, mismo. No, no, bueno, vamos con la sopa. Bueno, la sopa, sopa, una vez que está, digamos, bien cocida, que pasaron este 45 es minutos, sopa. la mixamos. Mira, ¿sí? Hasta que quede con esta textura. Ese está cocinado. Queda perfecto. Mira cómo está. Ah, lo licuás, son lo licuás, las hojas, la cebolla, la zanahoria. Todo lo que habíamos salteado antes lo ponemos acá, bien mixado. Mira. Ahí va. Ahora. Ahora viene la parte. Mira. Agarramos, yo lo voy pasando. Pásalo a poco, ¿no? Porque si no, yo te voy revolviendo. Qué rico olorcito. Sí, es rico. Esto es, entonces, queda todo acá, quedaría toda la fibra del alcaucil. Claro, sí. no pasa por los agujeritos, Mira. se queda todo acá adentro. Mira. Queda bárbaro esto, ¿sí? Dale, ya. dame. ¿Vamos más? Sí, sí, sí. Ahí va. Bien. Agarra la otra máquina. Sí. Entonces, esta es la crema de alcauciles, que la hiciste con la sopa. Por el otro lado estamos cocinando unos eh, fideitos. Y sí. por el otro lado, corazones de alcauciles, que los cocinaste en un chorrito de aceite de oliva. Exactamente. Con, jugo, con agua, limón, sal, ajo y tomillo. Sí. Esto entonces lo voy filtrando. Que ahí yo vi, acá tenés, estos son los champiñones licuados. Exacto. Ponelo sobre ese... Eh, Calorcito. Pasamos. Ahí. Está bien. Vamos, 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 vamos. ¿Qué vas a hacer con esa, con el champiñón en sí? Con la cremita de champiñón, sí. lo que voy a hacer es, lo voy a filtrar, lo voy a filtrar, perdón, lo voy a está, procesar. Está proces ya, está o sea, procesado. ya está procesado. Pero después tenemos un aparatito que va a hacer, que va a producir a que ver. entre aire la crema. Es, se puede hacer igual, lo pueden hacer con él. Esto es un mixer este normal. Este es un mixer especial. Nada más que tiene acá para batir crema, digamos. Claro, que esto es que le agrega aire, digamos. Está bien, pero esto lo puedes hacer con una mixer. Con uno normal, normal lo podemos hacer, sí, sin ningún problema. Entonces claro. tenés que alejarte un paso para atrás sí. que no llega. Por ahí te Él está algo, acostumbrado, bro. no decía la otra vez que los jefes están medio locos, sí. que son, qué sé yo. Allá. Bueno. Y los ahí está. Es normal. ¿Está bien así, en serio? Está perfecto. Esto no se come, ¿no? No, eso no se come, es toda fibra, eso es feo. En el restaurante lo aprovechan todo, no, no quiero probar. O sea, sí lo aprovechamos lo todo, todo, pero bien. hasta un límite. Ah. Sí, Cuando ya no está bueno para comer, no nah, se puede comer, ¿entendés? Bueno, pero ahí ya está. Recupere. Esta es... En ese momento ya tiene crema, caldo de gallina, vino blanco. Vino blanco. Esto, Esto sería... Tiene, tiene, ah, en este momento hay que condimentarla bien. Exactamente. Mira, está buena. Se siente sobre la cabeza. Yo no le pondría nada. Está riquísimo, en serio. 
Sí, es muy, queda muy rico esto de la... Yo no hubiera apostado nada poniendo pero las guay. hojas esas y demás. Ay, pero no, bueno, pero rica. cuando la probás decís, wow, mirá qué sabor tiene. Es, no, es interesante. Es el wow, sabor pero, del alcaucil impresionante. Sí, hay, este es el, el sabor wow. puro del alcaucil con un poquitito de mirá. sabor de la cebollita, además. Oh. Pero es muy poquita cebolla. Ay, qué rico. Sí, zanahoria y puerro, muy poquito le pusiste. Dos dientes de ajo, tomillo, lo cocinás, cuando está Fácil, lo procesás, lo filtrás y a otra cosa mariposa. No bueno, ¿y cómo nada. se presenta? ¿Cómo se puede presentar en un restaurante para que no sea una simple sopa? Bueno, a ver, acá teníamos los alcauciles. Sí. Mira, Estos son los mostrar. fondos de alcaucil. Los fondos de alcaucil. A ver, con una Ay, cucharita, con algo. ¿Cuánto cuesta eso, por ejemplo, yes. en el restaurante? Yes. El ¿Lo hacemos en casa? Espera, vamos a hacer una cosa, Silvina. Sí. Sí, vamos a hacer una cosa importante. Oh. ¿Eh? Okay. No, es importante explicar antes de decir el precio el que esta sopa en el restaurante le ponen dice. productos muy caros. Y aparte de los productos, el procedimiento. Vos pensás que para hacer esto tardas 18 horas. What? En el restaurante ¿En se tarda... 18 horas porque horas, el, horas. En 45 minutos. el fondo que se hace es de pollo puro, ponen pollos, puerros y lo que utilizan de ahí después de 6 horas de cocción es el caldo, para que sea riquísimo. Y aparte, en vez de ponerle pasta, le ponen algo que se llama trufas. En vez de hacer el champiñón, trufas es un hongo subterráneo. En la Argentina las hacemos en la pampa. El hombre puede dar las condiciones, pero la trufa decide si nace o no. Tiene que haber X árboles y son los que se, se buscaban con un chancho o perros en la actualidad para saber dónde están, se cava y se sacan las trufas. ¿Cuánto puede salir un kilo de trufas? Más de mil euros. Más de mil dólares. Es un hongo que sale, bueno, por eso, 17 mil pesos un kilo. Te imaginas que es eh, muy caro, se acompaña con pedacitos del hígado del pato. ¿Qué es eso? Claro. ¿Cuánto sale el plato para hacerla fácil? Y el plato de la sopita sí. de alcauciles está les... 120 euros. Ah, y, y es una entrada. Oiga, y es Ariel, una entrada, es un plato más chico es que este. Y es un restaurante de las estrellas. Y, que y es, es un restaurante de estrellas Michelin, claro. de esos sí. donde... Bueno, ir a comer eso lo podés comer ahí en ningún otro lugar, básicamente. Es que mismo claro. los restaurantes de París y demás, esta sopa es como muy reconocida. Claro. La, hay mucha gente que va a comer esta sopa, Totalmente. viene de otro país. Además, yo voy a comer la sopa al Cauciles a este Mira. restaurante. Claro, Eso es lo lindo que tenés unos productos así y unas técnicas. Claro, sí. Los alcauciles, me cuenta Felipe, que se los entrega un señor que se dedica a cultivar alcauciles sí, y que sí. parece que cuando se los entregan parece una joya, ¿no? Vienen en unas cajas, todos 12 alcauciles por caja, todos perfectos, todos iguales, todo en el mismo Termosellados. tamaño. Es impresionante, la verdad es re lindo. Eso es lo lindo también trabajar en estos lugares. Claro. Que hay esas cosas que acá... Central, no las tenemos tanto, central. no está tan desarrollado. No, bueno, no hay tanto, no hay público, no hay público para apreciar, claro, claro, para apreciar eso. Pero bueno, pero la sopa está riquísima. La sopa está buena. Esta bueno, es una adaptación tomar. de algo Queremos bárbaro probar. para decir, esta ya. sopa, sabes Es el precio de los alcauciles, un poquito de zanahoria, cebolla, que es una pasta y otra cosa. Así, el lujo es hacer la salsita de los champiñones. Nada claro. bueno. Pero queda, el sabor está. El sabor está, ¿Eh? falta un poquito Usamos plata, un caldo plata. deshidratado, ¿eh? pero Igual si querés si haces el caldo que quieras. Vamos a tu casa. Vamos. La ¿Cómo prepara. se hace? Eh, decore, eh, decore, decore, bueno, por favor. Sí, sí, Vamos a agarrar. Yo te... ¿La pasta? Ponemos así, mirá. Muy bien. Mira. Sí. Ay. ¿Qué, ¿Qué, pasó? Pasó? ¿Qué fue eso? ¡Me saltó! No se vio igual. No, no se vio. No se vio. Epa, pase, Vamos. Pase. Bueno, Vamos. Qué malo. bueno mirá. No puse la pasta abajo, los alcauciles arriba. Ahora agarro solamente la espuma. Esa es la espuma de los champiñones. Exactamente. Ay, Esa es la pasta. La pasta, la pasta mira. Ese es el tamaño de la probar Ese es el alcaucilito. Perfecto, muy bien. Es no, decir, vamos a poner muchísimo porque esta, como te había dicho antes, es un poco salado, ¿viste? Entonces, ¿qué ponemos? Un poco nada más. Okay. Felipe, sí, ese es el sí tamaño. Es sal. Si le pones sal, si no le pones sal, no tiene sal. Claro, bueno, pero yo lo hice sí. fuerte como para mm. poner solamente la espuma y no mucho ah, líquido. Bien. Bueno, entonces, tenemos así. Yo acá preparé la salserita. La sopa ah, del alcaucil. La sopa te la trae así el señor a la mesa, es que es con el servicio. foie gras o lo que sea, y el señor después viene con una salsera, ah, la salsera de, plata. de plata, viene, te pone. pone el plato adelante, todo impresionante, olor, es más, mira, yo tenía acá, mirá, te la pone él, te la pone él, claro, te pone una hojita, así, y ese es el tamaño de la porción, digamos. Esto es grande para la porción que te da, me quedo con la hambre, Feli. Sí, pero es una entrada. Está bien. Pero agarra la panera. Bueno. Entonces agarra el servicio en la mesa, sí. te agarra y dice, señor, sí. Sí. espero que no, disfrute bueno, y demás. Y te sí. tiran la sopita por bueno, los costados. Ay, bueno. Entonces, ah, claro, ¡Qué rico! rico. Ariel, ¿Y la que sopa esta? de crema de Alcaucín ah, la hizo... Ah, ¡Felipe! 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 ¡
también. Bueno, para muy bien, bien Felipe, vamos. muy linda, te Bravo, felicito. Sobre todo, que muy rica. Llevásela, yo voy a cocinar. Bueno, impresionante.